ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറും എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലും പെയിന്റും അങ്ങനെ രണ്ട് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പുസ്തകം നടത്തി വെച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് അലി സലാം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല ൂഷൻ <laughs> 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 അബ്ദുൽ എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞേ സാർ നമ്മളൊരു സോൾവെന്റിലോട്ട് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങളെയാണോ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചുകൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൊല്യൂട്ടിലേക്ക് സോൾവ് അല്ല സോൾവെന്റിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളോ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് അല്ല സാധാരണ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പുരസം കൂടും അപ്പൊ അതാണോ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അല്ല അതിന്റെ ബോയിലും പോയിന്റും വേപ്പർ പ്രഷറിന് ചെയ്യുന്ന അല്ല അപ്പൊ അതെന്താ അത് ഈ സാധാരണ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഉപ്പുരസം കൂടുമല്ലോ അതിന് എന്താ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണല്ലോ അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങളല്ലേ അല്ല അല്ല ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും അബ്ദുല്ലെ കേട്ടോ ഉറക്കമല്ലായിരുന്നു കുറച്ചു നേരമൊക്കെ ഇരുന്നോട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്റെ പകുതി കേൾക്കും പകുതി കേൾക്കില്ല ഏ കേട്ടോ അബ്ദുൽന്നൊക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഉഴപ്പൊക്കെ അല്ലെ പ്ലസ് ടു ആയപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണം അല്ലെ അബ്ദുല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇത്രയും ഉഴപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നണം ഉം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അമീൻ ഷാജി പറഞ്ഞോളൂ എന്താ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോനസ് പറഞ്ഞോളൂ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉത്തരം പറയണ ആരെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആൾക്കാരോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരുടെയും പേര് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കും പറഞ്ഞോ അതിന്റെ 
ചെയ്യുന്നില്ല <laughs> 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 അതിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഒന്നും അല്ല പോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതായത് നമ്മള് ഒരു സോൾവെന്റിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോൾവെന്റിന്റെ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണോ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാണ്ട് ആ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അല്ല കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണോ മാറ്റം വരുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞേ ഒരു ഒരു സോൾവെന്റിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണോ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല മാറ്റങ്ങളെ അല്ല ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് പറയണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെ തൊടാത്ത രീതിയിലൊന്നും ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു 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 ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ഞാൻ പതിനാറ് തവണ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വായി തോന്നിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സോൾവെന്റിന്റെ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളത്തിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നൂറ് ഡിഗ്രിയാ പക്ഷേ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാ അപ്പൊ ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പിന്നെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും പേരുടെ പേര് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കുറെ കുറച്ചധികം ആൾക്കാരുടെ പേര് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിർത്തി അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് സാധാരണ വെള്ളം അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനാണ് സാധാരണ വെള്ളം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും അതായത് സീറോ ഡിഗ്രിയിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു വസ്തുവിന്റെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ തുല്യമാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അത് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും വെള്ളത്തിന്റെ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഐസ് ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും വെള്ളത്തിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും തുല്യമാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെയാണ് അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാ സീറോ 
സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും തുല്യമാകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്തോളണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെ ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴാണോ ലിക്വിഡ് ഫേസിലും വേപ്പർ ഫേസിലും ഉള്ള വേപ്പർ പ്രഷറുകൾ കൂട് തുല്യമാകുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രാഫ് എന്നല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇനി വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ് വരച്ചെടുക്കുക ആയിട്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ അത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ കൊടുക്കുന്നു വേപ്പർ പ്രഷർ വൈ ആക്സിൽ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ലൈൻ ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അടുത്ത ലൈൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അടുത്ത ലൈൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നീല ലൈൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റ് ചുവന്ന ലൈൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതുക സൊല്യൂഷൻ കറുത്ത ലൈൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതുക ഫ്രോസൺ സോൾവൻറ്റ് ഫ്രോസൺ സോൾവൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ജി എഫ് സീറോ എന്ന പേര് കൊടുക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചിട്ട് ടി എഫ് എന്ന പേര് കൊടുക്കുക ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക വരച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തിട്ടാണ് എക്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ആദ്യത്തേത് ടി എഫ് സീറോ പിന്നത്തെ ടി എഫ് പിന്നെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രോസൺ സോൾവൻറ്റ് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സാധാരണ സോൾവൻറ്റ് ഇപ്പൊ പച്ചവെള്ളം അംഗീകരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം അതാണ് ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം അതായത് ഇപ്പൊ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളത്തിനെയാണ് ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഫ്രോസൺ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐസായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം ഉള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഫ്രോസൺ ഇപ്പൊ സാധാരണ പച്ചവെള്ളവും ഐസായിട്ട് മാറും ഉപ്പ് വെള്ളവും ഐസായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐസായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസൺ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിക്വിഡ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെള്ളം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളം അത് രണ്ടും ഐസായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് ഫ്രോസൺ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വേണം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇനി വരയ്ക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇതിപ്പോ വളരെ കൂടിയ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് 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 അവസാനം എത്രയാക്കി ഇത് ഇത്രയും ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്
അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷറും കുറയും അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റിന്റെ ആ നീല ലൈൻ എടുക്കുക ഇതേ നീല ലൈനിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആദ്യം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇതേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരുന്നപ്പോ വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പൊ ഈ താഴ്ത്തോട്ട് പോരണുണ്ട് അതെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തി ഇപ്പൊ അത് ഐസായിട്ട് മാറി ഐസായിട്ട് മാറുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഐസായിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലിക്വിഡ് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഐസായിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് അതിന്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് അതിനെ നമ്മൾ സീറോ സോറി ടി എഫ് സീറോ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ വെള്ളം ഐസായിട്ട് മാറുന്നത് ടി എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീസിങ് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുവാണ് ഇത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാർന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെയും ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോറി ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് അല്ല വേപ്പർ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണ് ആ വേപ്പർ പ്രഷർ ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേ അത് ഐസ് ആയിട്ട് മാറി ഫ്രോസൺ സോൾവെന്റിന്റെ ആ ലൈനുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടി ഫ്രോസൺ സോൾവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് ഐസുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടി ഐസ് ആയിട്ട് മാറി ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ടി എഫ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളം ഐസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്രീസിങ് അതിനെയാണ് ടി എഫ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടി എഫ് സീറോ ആണോ ടി എഫ് ആണോ വലുത് എന്ന് വലുത് ടി എഫ് സീറോ ആണ് ചെറുത് ടി എഫ് ആണ് അപ്പൊ വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എഫ് സീറോ ആണ് ചെറുത് ടി എഫ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ ടി എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് അതായത് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് കുറയും അതായത് സാധാരണ വെള്ളത്തിന് ടി എഫ് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരു ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഉപ്പ് വെള്ളം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ വെള്ളം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റിന്റെ ആണെങ്കിലും സൊല്യൂഷന്റെ ആണെങ്കിലും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും അങ്ങനെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഐസായിട്ട് മാറും ആ ഐസായിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ കേസിലെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ടി എഫ് ആണ് സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ കേസിലെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ടി എഫ് സീറോ ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് അഥവാ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ താഴെ എഴുതുക ഹിയർ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിയർ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഹിയർ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് Delta T F is known as the depression of freezing point. Now, you will see that. That is, Delta T F is equal to T F zero minus T F. This is on the box. That is, Delta T F is equal to T F zero.
അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എഫ് സീറോ മൈനസ് ടി എഫ് അതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും കൂടുതൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നെയും കുറയും വീണ്ടും കൂടുതൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നെയും കുറയും അതായത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപ്പിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റിയുടെ ടേംസിലാണ് അതായത് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാലിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ടി എഫിന്റെ വാല്യൂ മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ടി എഫിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് മൊളാലിറ്റി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതിക്കൊള്ളുക ദേർ ഫോർ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി എം എം ആയിട്ട് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവര് സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളുക എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊളാലിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മൊളാലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റില് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് എഴുതി വെക്കാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടും അപ്പൊ നമ്മളൊരു കോൺസെന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാക്കുക കെ എഫ് ഇൻ ടു എം നാക്കുക കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ വേർ കെ എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് വേർ കെ എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് കെ എഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എഫിന്റെ മൂന്ന് പേരുകളാണത് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം എന്താണ് മൊളാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ വി നോ ദാറ്റ് എഴുതിക്കൊള്ള വി നോ ദാറ്റ് മൊളാലിറ്റി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കിട്ടും അടുത്ത മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് കിലോഗ്രാം ആക്കാനായിട്ട് ആയിരം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് റെസീ പ്രോക്കിൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് വരും ഇതാണ് മൊളാലിറ്റി ഈ മൊളാലിറ്റീനെ നമ്മൾ അപ്പർ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ബോക്സിൽ വരുത്തേക്ക് കേട്ടോ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എമ്മിനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ദയർ ഫോർ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എമ്മിന് വരുന്ന ഈ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ പോരെ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഇതിൽ നിന്ന് എം ടു എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാലോ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാലോ അതിനുവേണ്ടി എം ടുവിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ ടി എഫിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്
വായിച്ചു നോക്കിയേ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എല്ലാവരും എഴുതിക്കോളൂ പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോളൂ വൺ ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ ഇലക്ട്രോ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂ വൺ ഗ്രാം വൺ ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബെൻസീൻ അമ്പത് അൻപത് ഗ്രാം ബെൻസീൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബെൻസീൻ lowered its freezing point lowered its freezing point lowered its freezing point by by lowered its freezing point by 0.40 kelvin 0.40 kelvin full stop the freezing point depression constant the freezing point depression constant nu arnja enada freezing point depression constant nu arnja kf kf aanu udheshikkunnathu the freezing point depression constant the freezing point depression constant of benzene of benzene the freezing point depression constant of benzene is is nattu ningal dey bodayil nokki edikkyo the freezing point depression constant of benzene is 5.12 പോയിന്റ് വൺ ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഫൈൻഡ് ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഫൈൻഡ് ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എല്ലാരും ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഫൈൻഡ് ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂ എന്താ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞേക്കണത് അമ്പത് ഗ്രാം ബെൻസീൻ അമ്പത് ഗ്രാം ബെൻസീനിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ബെൻസീന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്ര 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 കുറഞ്ഞു പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കുറഞ്ഞു അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ബെൻസിന്റെ കെ എഫ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ എന്നിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയവര് ആൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം എല്ലാവരും അടച്ചു വെക്കുക ജോനസ് ഒക്കെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം മടിയെടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചേ സാർ ഞാൻ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയില്ല സാർ എന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എഴുതി മുഴുവൻ അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടേ എത്രയാണ് ഏതാന്ന് സാർ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് ഒന്നോടെ പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താ അതാ ഞാൻ തുറന്ന് തുറന്നിട്ട് എടുത്തത് ആ അത് അത് വേണ്ട എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് എന്നെ നോക്കി ഉത്തരം എഴുതി വെക്കും എവിടം വരെ എഴുതിയെന്ന് പറ ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബെൻസിന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എഴുതിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലെ അല്ലല്ല അല്ല ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബെൻസീൻ ലോവേഡ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബെൻസീൻ ലോവേഡ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 
എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ജോനസ് ആ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് മടിയിലോട്ട് വെക്കണേ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഓക്കെ ലോവേർഡ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കെൽവിൻ ലോവേർഡ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കെൽവിൻ The freezing point depression constant, the freezing point depression constant, the freezing point depression constant of benzene is, the freezing point depression constant of benzene is, the body will take a value. 5.12 kelvin kilogram mole raised to minus 2 minus 1 full stop find the molecular mass of solute find the molecular mass of solute athre ullu എന്നാ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പത്ത് തവണ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി ഓഫീസിൽ കാണിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും ഒരു പത്ത് തവണ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക പേപ്പറിലേക്ക് ഇന്നിപ്പോ പത്ത് നാളെ അത് ഇരുപതാവും പിന്നെ മുപ്പതാവും അപ്പൊ പത്ത് തവണ എഴുതിയിട്ട് ഓഫീസിൽ കാണിക്കണം ഞാൻ ജോൺ സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കും കേട്ടോ കാണിച്ചു നോക്കും പേര് വെച്ചിട്ട് ആ ഇത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർ തരുന്ന എന്തെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ കൈ നീട്ടി മേടിച്ചോളുക ഇത് അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ തന്നതാ ഇത് ഇനി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് എംപോസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അത് അവർ തന്നോളൂ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ തരുന്നതാണ് എന്റെ വക അപ്പൊ പത്ത് തവണ എഴുതിയിട്ട് ഓഫീസിൽ കാണിച്ചേക്കുക ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയവർക്ക് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയണമല്ലോ അവർക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എംപോസിഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് സമാധാനിപ്പിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ അതേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയാൻ മേലാന്ന് വേണ്ടേ കരുതാൻ വിശാലിന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്ന് അറിയാവോ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല മോളിക്കലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണേ എങ്ങനെയാണ് വിശാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞോ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചില്ല കെൽവിനിലേക്ക് ആക്കണ എങ്ങനെയാണ് കെൽവിനിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇവിടെ എവിടെയാ എന്ത് മറ്റേ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കെൽവിൻ അത് കെൽവിനിലാണല്ലോ പിന്നെ നീ ഓൾറെഡി കെൽവിനിൽ തന്നേക്കണം പിന്നെ കെൽവിനിലേക്ക് ആക്കണേ എന്തിനാ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽവിനിലല്ലേ ഉപയോഗിക്കണം അതിന്റെ അകത്ത് ഓരോന്ന് എത്രയാന്ന് പറ കെ എഫ് എത്രയാ ഡബ്ല്യൂ ടു എത്രയാ 
ഡിവൈഡ്ബൈ <laughs> 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 സോറി ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും മോളിക്കുലർ മാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ഗ്രാം പെർ മോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം പെർ മോൾ അടി നാലിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അടി ഗുണിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയതാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ എടുത്തത് തെറ്റിപ്പോയതാണോ ഏതാ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല ഒന്നാണ് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന് എന്താ വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ ഐമൻ പറയണ കേൾക്കാൻ പറ്റണല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞേ കേൾക്കാൻ പറ്റണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ കേക്കാം ഇപ്പൊ കേക്കാം അയാള് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും മതി സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോറോ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അയ്മൻ എന്താ ഇന്നലെ തൊട്ട് ഗുണിക്കണമൊക്കെ തെറ്റിക്കുകയാണല്ലോ എന്താ ഗുണിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്തോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ചെയ്യണേ ആ അത് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതി തെറ്റിപ്പോയതാ അല്ലെ കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ആ ഇത് ഇവിടെ ശരിയാ തൗസൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ കറക്റ്റാ കറക്റ്റാ ഇവിടെ നമ്മള് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ളതിന് വരാം ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിന് തന്നെ കിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് നാപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അറിയില്ലാത്തൊരു ബോഡയിൽ നോക്കി എഴുതിക്കോളുക എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇതുപോലെ എഴുതുക എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ബ്രാക്കറ്റില് അതിന്റെ ഫോർമുല എഴുതിക്കൊള്ളുക സി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ താഴെ എ എന്ന് എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ബി ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ 
ഫിക്സിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും ഹാൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് റൈവ് ചെയ്യുക നാപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എടുത്ത് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കണം സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്താണ് സംഭവം എന്നാ എന്താ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഷ്മിത ആ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് അപ്പൊ ആദ്യം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താ മാധവൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വാല്യൂ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ എഫ് വാട്ടറിന്റെ കെ എഫ് എഴുതിക്കോളുക കെ എഫ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് ഇതേ ബോഡിയിൽ നോക്കി എഴുതിക്കോ കെ എഫ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതിന് ചെയ്തു ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തേക്കണവരൊക്കെ ഹാൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഉത്തരം ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോ റേസ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഒക്കെ ഹാൻഡ് ഇപ്പൊ റേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ വരച്ചേക്കണത് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കിയ എല്ലാവരും അവസാനത്തെ ഇക്വേഷൻ ഈ എം ടുന്റെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് എഴുതിയേക്കണോ ഈ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്വൽ ടു ടി എഫ് സീറോ മൈനസ് ടി എഫ് എഴുതിയേക്കണോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം
എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയവർക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം ഹായൊക്കെ എത്രയാ ആൻസർ കിട്ടിയത് ടു പോയിന്റ് ടു ആ രണ്ടാമത്തെയോ അത് തെറ്റാണല്ലോ അതെന്താ അത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇട്ടിട്ടാണോ ചെയ്തത് കെൽവിൻ 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 ആ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇട്ട് ചെയ്യരുത് അത് മാത്രല്ല അന്നേരം ചെറിയൊരു തെറ്റ് ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാണോ എടുത്തേക്കണേ അയാ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ആണോ ആ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് എടുത്തേക്കണേ ടി എഫ് സീറോ എത്ര എടുത്തേക്കണേ ടി എഫ് സീറോ ആ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അല്ലല്ലോ കാരണം അത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ നൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുമ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലേ സീറോയുടെ കൂടെയാണ് ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഓഫ് ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ നയൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിക്കൊള്ളുക അതായത് ആദ്യം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കെ എഫിന്റെ വാല്യൂ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് കെ എഫിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് അപ്പൊ ഇനി അത് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇനി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ അല്ലേ മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസം സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസം എത്രയാ തന്നേക്കണേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസം എന്നാണ് എം ടു സൊല്യൂട്ട് ഇവിടെ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അല്ലേ അപ്പൊ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ അത് ഇവിടെ സൈഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ ടു എന്നല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുക അറുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റിന്റെ മാസാണ് സോൾവെന്റിന്റെ മാസം വാട്ടർ അല്ലേ വാട്ടർ എത്രയുണ്ട് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പൊ അറുന്നൂറ് ഇത്രയും ചെയ്യാം അറുന്നൂറ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്ന മൊളാലിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇത്ര ആദ്യം അങ്ങ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അടിനാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട്
കറണ്ട് പോണതും വീഡിയോ റൂമിലേക്ക് പോണേ അപ്പൊ എന്നോട് പറയണ്ടേ കറണ്ട് പോയി അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് പോവാന്ന് അല്ലാണ്ട് അടി ഞാൻ എന്തിനാ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ എന്ത് കാരണമാണെങ്കിലും എന്ത് കാരണമാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആ അപ്പൊ മൊളാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി എഫിന്റെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്നല്ലേ ഫോർമുല കെ എഫിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുണിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ടു കെൽവിൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കിട്ടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ടി എഫ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പി രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി എഫ് സീറോ മൈനസ് ടി എഫ് ആണ് ടി എഫ് സീറോ മൈനസ് ടി എഫ് അതിനകത്ത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എഫ് സീറോ ടി എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ പക്ഷെ അതിനെ കെൽവിൻ ആക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ടി എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് സീറോ പ്ലസ് ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പല ആളുകളും ആ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല സീറോ ആണെന്ന് ഓർത്തത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല അപ്പൊ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ ആണ് സോ സീറോ പ്ലസ് ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എഴുതുക ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടി എഫ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ടി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവന്റി പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കെൽവിൻ അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും ഹാൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്തോളുക അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ പൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷനും കഴിഞ്ഞു ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇത്രയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക അടിനാനെ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഓഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വീട്ടില് കറണ്ട് പോയിന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഈ മുറിയില് മാത്രം കറണ്ട് ഇൻവെർട്ടർ ആണോ ഈ മുറിയില് മാത്രം കറണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കുക എല്ലാരും വായിച്ചു നോക്കി ശിവാനന്ദ് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയായിരുന്നോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് അവസാനത്തെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും റോമൻ ലെറ്റർ ഫോർ എന്നിടുക ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക ഫോർത്ത് വൺ ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ഉണ്ട് ആ ടേം ആണ് എസ് പി എം വാട്ട് ഈസ് എസ് പി എം എസ് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് പി എം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആണെങ്കിലും എസ് പി എം നല്ല ബസിന്റെ പേരാണോ അല്ല എസ് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വല്ലതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലോ പത്തിലോ വല്ലതും ഓസ്മോസിസ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്താ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ എന്
അതിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ടാങ്കിന്റെ ഇടത്ത് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പുവെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് ഉപ്പുവെള്ളം സോൾട്ട് വാട്ടർ സോൾട്ട് വാട്ടർ എടുത്തിരിക്കുന്നു ടാങ്കിന്റെ വലത്ത് വെച്ചായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നു പ്യുവർ വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുത്തിരിക്കുവാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിനാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ അതോ സോൾട്ട് വാട്ടറിനാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ആൻസർ എവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ സോൾട്ട് വാട്ടറിന് കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഉപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവല്ലേ അപ്പൊ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലല്ലേ സൊല്യൂട്ടുള്ളൂ മറ്റടുത്ത് സൊല്യൂട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അവിടെയാണ് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളവും ഫ്രഷ് വാട്ടറും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈ വെള്ളത്തിന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ അല്ലേ അപ്പൊ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിന് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ തുറന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ടും പോകാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്യുവർ വാട്ടറിലേക്കും വരാൻ പറ്റും പ്യുവർ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കും സോറി ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് സോൾട്ട് വാട്ടറിലേക്കും വരാൻ പറ്റും സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്കും വരാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വെള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ അലിയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് അതായത് ആണ് സോൾട്ട് അല്ലേ ഉപ്പ് ആ ഉപ്പിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന് ആ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിനെ കടത്തി വിടുന്നതും എന്നാൽ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളിനെ അതിൽ കൂടി കടത്തി വിടാത്തതുമായ മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെമി പെർമിയബിൾ അതാണ് ആ വാക്ക് തന്നെ സെമി സെമി പെർമിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി പെർമിയബിൾ പകുതി ആൾക്കാരെ കടത്തി വിടും ബാക്കി പകുതി ആൾക്കാരെ കടത്തി വിടില്ല ആരെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റിനെ കടത്തി വിടും സൊല്യൂട്ടിനെ കടത്തി വിടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്പ്രെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് കേട്ടോളൂ അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ണിമാങ്ങ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ണിമാങ്ങ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ കണ്ണിമാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ മാങ്ങ ഈ കണ്ണിമാങ്ങ ചാടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് എന്താ കണ്ണിമാങ്ങ പറക്കി ഉപ്പിലിടും ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കും കണ്ണിമാങ്ങ പറക്കിയിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കും ഈ കണ്ണിമാങ്ങ പറക്കി ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ മാങ്ങ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ണിമാങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിന് ഇരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അമ്മ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ കണ്ണിമാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് എന്നാ പൂപ്പലോ എന്നാ ഉപ്പ് മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലും അത് വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുമ്പോ തന്നെ വല്ല വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് ആ കണ്ണിമാങ്ങ നേരത്തെ ഇരുന്നാൽ മാതിരി ആയിരിക്കുമോ കളറ് മാറും വേറെ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലേ ഉയർക്കുവോ കണ്ണിമാങ്ങ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലോ അപ്പൊ അമ്മനെ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടോ ഉണ്ട് കണ്ണിമാങ്ങ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചോ ഒക്കെ ശരിക്കും ഏഹ് അമ്മനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ടേക്കണവരുണ്ടോ കണ്ണിമാങ്ങ വെള്ളത്തിലിട്ട് നിങ്ങളുടെ എ ബാക്സുകാരാ ടോച്ചറോടെ ആക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ഇമ്മ ഇങ്ങനെ ചത്ത് ചത്ത് ചതഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ തന്നെ എ ബാച്ചിലെ പിള്ളേർ ചട ചടയെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമ്മ ഇങ്ങനെ
ഈ കണ്ണിമാങ്ങയുടെ പുറന്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയും അതിനെ കണ്ണിമാങ്ങയുടെ പുറന്തോടിനെ പ്ലാന്റ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഈ കണ്ണിമാങ്ങയുടെ പുറന്തോട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും കണ്ണിമാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളവും കൂടെ നമ്മുടെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അതായത് കണ്ണിമാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം ആ കണ്ണിമാങ്ങയുടെ പുറന്തോട് പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ പുറത്തോട്ട് അതായത് ഉപ്പുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് അൺഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൊല്യൂഷനെ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് വേർതിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് അൺഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഏതായി ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഉപ്പുവെള്ളം ഉണ്ട് പച്ചവെള്ളം ഉണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടിനും ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണോ അല്ലല്ലോ രണ്ടിനും രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും പച്ചവെള്ളത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് അൺഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് അൺഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞേടത്തുനിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിടത്തേക്ക് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യും എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോഴും സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂളിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അതിനെ അനുവദിക്കില്ല സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ ആരാ വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഫ്രഷ് വാട്ടറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ സോൾട്ട് വാട്ടറിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ണിമാങ്ങയുടെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പുവെള്ളത്തിനാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ കണ്ണിമാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാ അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞെടുത്തുനിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയെടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കണ്ണിമാങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളവും കൂടെ നമ്മുടെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കണ്ണിമാങ്ങയുടെ പുറന്തോടാണ് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ണിമാങ്ങ ചുങ്ങും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ തുല്യമല്ലാത്ത രണ്ട് സൊല്യൂഷനുകളെ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞെടുത്തുനിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയെടുത്തേക്ക് എന്ത് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ സോൾവെന്റ് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ലാത്തതും എന്നാൽ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമായ മെമ്പ്രെയിനെയാണ് എസ് പി എം അഥവാ സെമി പെർമിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നേരത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഹൈ ഒക്കെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നല്ലോ ആണോ അവരത് പറയുന്നത് സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിലാണ് ഹയാർ അതായത് സോൾവെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയെടുത്തുനിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ബയോളജിയിൽ അവർ സോൾവെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോ തൽക്കാലം നോക്കണ്ട അപ്പൊ എഴുതിക്കോ ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളുക ഓസ്മോസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് flow of solvent molecules from pure solvent from pure solvent from pure solvent bracket la ezhudha lower concentration concentration korna salathu lower concentration bracket la from pure solvent en ezhudite bracket la
ഓക്കെ അതാണ് ഓസ്മോസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ബ്രാക്കറ്റില് എസ് പി എം എന്ന് എഴുതുക സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ബ്രാക്കറ്റില് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എസ് പി എം എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിക്കൊള്ള എ മെമ്പ്രൈൻ ദാറ്റ് അലൗസ് എ മെമ്പ്രൈൻ ദാറ്റ് അലൗസ് എ മെമ്പ്രൈൻ ദാറ്റ് അലൗസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് എ മെമ്പ്രൈൻ ദാറ്റ് അലൗസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓൺലി സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓൺലി solvent molecules only but 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 hinders hinders h i n d e r s hinders nu arnjana arthana tadasapaduthuga ana anartham arigillatha oru ezhuthi vechuluga tadasapaduthuga but hinders the passage of but hinders the passage of solute molecules hinders the passage of solute molecules is called a semi permeable membrane hinders the passage of solute molecules is called a semi permeable membrane and a couple examples and ready to write this semi permeable membrane then are two types of and in that example you write it like this natural spm natural it is semi permeable membrane und അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഒന്ന് എഗ് മെമ്പ്രൈൻ എഗ് മെമ്പ്രൈൻ മൊട്ടത്തോട് എഗ് മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാന്റ് മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാന്റ് മെമ്പ്രൈൻ അനിമൽ മെമ്പ്രൈൻ അനിമൽ മെമ്പ്രൈനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പാർച്ച്മെന്റ് പേപ്പർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പാർച്ച്മെന്റ് പേപ്പർ പാർച്ച്മെന്റ് പേപ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എസ് പി എംസ് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന എസ് പി എംസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എസ് പി എം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിന്റെ പേരാണ് സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എസ് പി എം മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന എസ് പി എം ആണ് സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഓസ്മോസിസും സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈനും വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൾമെന്റിനെ കടത്തി വിടുന്നതും സൊല്യൂട്ടിനെ കടത്തി വിടില്ലാത്തതുമായ മെമ്പ്രൈന്റെ പേരെന്താണ് എസ് പി എം സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് അൺഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അൺഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് രണ്ട് അൺഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു എസ് പി എം വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൈഡിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സൈഡിലേക്ക് അതായത് പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷന്റെ സൈഡിലേക്ക് ആ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിക്കൊള്ളുക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അടുത്ത ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റില് ഇത് ഇതുപോലെ എഴുതുക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റില് പൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൈ എന്നാണ് പൈ അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നോക്കിക്ക എല്ലാരും അതായത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം എടുത്ത ടാങ്ക് ഒന്നോടെ എടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കിന്റെ നടുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് പി എം സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപ്പ് വെള്ളം സോൾട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ പ്യുവർ വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുത്തു ഫ്രഷ് വാട്ടർ എടുത്തു ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കും ഓസ്മോസിസ് നടക്കും എങ്ങനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് നടക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സൈഡിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സൈഡിലേക്ക് അപ്പൊ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് സോൾട്ട് വാട്ടറിന്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം ഈ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വഴി മൂവ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് സോൾട്ട് വാട്ടറിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു എ ടി എം പ്രഷറിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ മ
അതായത് പ്യുർ വാട്ടറിന്റെ അവിടുന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് സോറി സോൾട്ട് വാട്ടറിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എ ടി എം പ്രഷറിലാണ് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ സെയിം ഒരു എ ടി എം പ്രഷർ അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുവാണ് അയാളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതേ പ്രഷറിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ശക്തി കൊടുക്കണം ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കണം ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം ഓസ്മോസിസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അതിനെയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഓസ്മോസിസ് നടക്കും കാരണം ഒരു സൈഡിൽ ഉപ്പ് വെള്ളവും മറ്റേ സൈഡിൽ പച്ചവെള്ളമാണ് അതിനെ എസ് പി എം വെച്ച് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓസ്മോസിസ് നടക്കും ഓസ്മോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് അതായത് സാധാരണ വെള്ളത്തിന്റെ അവിടുന്ന് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്തോരം പ്രഷർ ആണോ അത്രയും പ്രഷർ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്ന പി ഡയറക്ഷനിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ അത്രയും പ്രഷർ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ മൂവ്മെന്റ് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓസ്മോസിസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഞാൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചുവന്ന ആരോ ഇട്ടേക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് വേണം പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഓസ്മോസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എഴുതിക്കോളൂ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് എഴുതിക്കോളുക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് ദ എക്സസ് പ്രഷർ that must be applied osmotic pressure is the excess pressure that must be applied to the higher concentration site to the higher concentration site le high concentration la side nalle apply edakane nokike uppu vellathinte avadu nalle apply edakane nu osmotic pressure is the excess pressure that must be applied on the higher concentration side that must be applied on the higher concentration side to stop osmosis to stop osmosis to stop osmosis adutha point aayittu eduthuga to stop osmosis nu eduthiyo adutha point it is denoted by the letter pi it is denoted by the letter pi ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇസ് ഡി നോട്ട് ബൈ ദ ലെറ്റർ പൈ എന്ന് എഴുതിയോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഈ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദ് സലാം അടിപൊളി ഇവിടെ തുറങ്ങുമല്ലായിരുന്നോ എന്താ <laughs> 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 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് എന്നാ അവസാനം പറഞ്ഞത് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതൊരു കൊളിഗേറ്റീവ് അതാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പറഞ്ഞിപ്പം പറഞ്ഞത് അതാണ് അപ്പോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്ര
അപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടും ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ വീണ്ടും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ വീണ്ടും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടും അന്നേരം പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതി കൊള്ളുക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആഡറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആഡറ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവ് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ അതൊന്ന് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക പൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ പൈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ പൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് പൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ മൊളാരിറ്റി എന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റിയിലാണ് കേട്ടോ മൊളാരിറ്റി അല്ല മൊളാരിറ്റി പൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ മൊളാരിറ്റി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ എഴുതാലോ സെക്കൻഡ് ഇത് അങ്ങ് എഴുതി എടുത്തു എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും പറഞ്ഞതാണ് വിളിച്ച് എന്നോട് ജോനസിന്റെ കാര്യം പറയാ അവര് എന്റെ ജോനസ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തില് കിടക്കണ സാധനം ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി തരുക എന്തിനാ എനിക്ക് എനിക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി തരുക ഇത് എനിക്ക് സാറിന് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാവാനാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നാളെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകാനുള്ളത് ഞാനാണോ ജോനസ് ആണോ ഞാനാണോ ആ ബോധ്യം ഉണ്ടോ ആ ഈ പരീക്ഷക്ക് എഴുതി എഴുതാൻ നേരത്തെ ഇതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വല്ല ഉണ്ടമ്പൊരി മനസ്സിലാവണ്ടേ ജോനസിന് ആണോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തരണമെങ്കിൽ നേരെ ജോബ് എഴുതി എടുക്ക് കേട്ടോ ചുമ്മ ഇരുന്ന് ഉറപ്പൊന്നും തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാത്ത അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പൈയുടെ വാല്യൂ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ കോൺസെൻട്രേഷനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം പൈ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സി ആൻഡ് ടി അല്ലെ സി ഇൻഡു ടി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറ് ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സി ആർ ടി ഇവിടെ ആർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന
യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചോളുക സി പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാ ആറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻസ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി അതായത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇട്ടപ്പോ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതാണ് ആറ് ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോളുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ അതാണ് മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്നുള്ളതിന് എൻ ടു എന്ന് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് എൻ എഴുതാം സൊല്യൂട്ട് എന്നുള്ളതിന് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ പി എൻ ടു ബൈ വി മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ വോളിയത്തിന് വി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ വി ഇൻ ടു ആർ ടി ഞാൻ എഴുതാലോ എൻ ടു ബൈ വി ഇൻ ടു ആർ ടി ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോടെ നോക്കിക്കോ ഈ വിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇൻ ടു ആർ ടി ഞാൻ എഴുതാലോ പൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഇൻ ടു ആർ ടി എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഗിവൺ മാസ് ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം ടു അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു അതാണ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഗിവൺ മാസിന് ഡബ്ല്യു ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് സൊല്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ടു എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് മോളിക്കുലാർ മാസിനെ എം ടു എന്ന് എടുത്തു അത് കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആ എൻ ടു എന്ന് വരെ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു എന്ന് എഴുതി ഇൻ ടു ആർ ടി ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ലേ ദർ ഫോർ എം ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ടു നമ്മളെ എല്ലാ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസാനം എം ടു അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ എം ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ പൈ വിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടി പൈ പൈ വി ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടി ബൈ പൈ വി ഡബ്ല്യു ടു ആർ ടി ബൈ പൈ പി ഇത്രയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളവർ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം ഇത്തരം എത്ര പേര് പറയും നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര പേര് ഉറക്കം തൂങ്ങായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അമാൻ മുഹസിൻ പറഞ്ഞ് എന്താണ് എസ് പി എം സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ പറയണം കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണ്ട മലയാളത്തില് ഈ സോളന്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ പാസേജ് കടത്താനും പക്ഷെ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പാസേജ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കണ ഒരു ആ അതായത് സോൾവെന്റിനെ കടത്തി വിടുകയും എന്നാൽ സൊല്യൂട്ടിനെ കടത്തി വിടുക വിടുകയില്ലാത്ത ഒരു മെമ്പ്രൈനെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ നാച്ചുറൽ എസ് പി എംസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് എഗ് മെമ്പ്രൈൻ പ്ലാൻ മെമ്പ്രൈൻ അനിമൽ മെമ്പ്രൈൻ അഥവാ പാർച്ച്മെന്റ് പേപ്പർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എസ് പി എം ഒക്കെ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമിന് സെല്ലുലോ സസറ്റിറ്റ് ആ പേരൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ട് പോകണം ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള
മറച്ച് മറച്ച് വീണ്ടും മറച്ച് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അഞ്ചന മറച്ചോ 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 ആ വീണ്ടും മറച്ചോ ഓക്കെ 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 ഫാത്തിമ ഫൈറോസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആ മറച്ചേ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്നും വരച്ചെടുത്തില്ലേ മറ്റേ ആ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഗ്രാഫ് ആ മേളിലാണ് അല്ലെ അത് ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരി നീക്കി പിടിച്ച് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ജോനസ് ഇവിടെ നിൽക്കുക എളുപ്പം ലീവ് ചെയ്തോ ജോൻ അയാൾ നാളെ പിടിച്ചോളാം ഞാൻ ജോനസ് നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് എ സലാം അവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്താ മുഹമ്മദ് കിടത്ത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ക്ലാസ്സില് ഞാൻ ഈ